ይሄ ምገር ማቾ እግዚአብሔር ነህ ያልነውን ይሆንልናል ይሄ ማመን አለብን ወላችን ብዙዎችአችን አንተ ከሆንክ ነው ምንለው ከሆንክ እግዚአብሔርን አያሰራው የሚያሰራው ነህ ነው እግዚአብሔርን ሚያንቀሳቅሰው ነህ አንተ መልካም ነህ አንተ ፈዋሽ ነህ አንተ አዳኝ ነህ አንተ ታዳጊ ነህ አንተ ይቅርባይ ነህ አንተ ቻይ ነህ ስትሉ ያን እግዚአብሔር መንቀሳቀስ ይጀምራል አንተ ፈዋሽ ከሆን ከካላችሁት አይሆንም እምነት አይልም እንደዛ እምነት እግዚአብሔርን ነህ ነው የሚለው አሜን ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር የሚፈልገው በርሱ ላይ ያለንን እምነት ነው አሜን በርሱ ላይ ያለ እምነት ደግሞ እግዚአብሔርን የወደፊት አድርጎ ያስበው አሁን እንደሆነ ያምናል መጻፍ እንደዚህ ይላል ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ሚጨርስልኝ እግዚአብሔር እንዳለ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ በልስኪ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉት ደግሞ ዋጋ እንደሚሰጥ ለያምን ይገባዋል የመጀመሪያው ነገር ምክንያቱም ይልና ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም እግዚአብሔር የሚያስደስተው ምን አችን ነው ያ አምነት ምን አይነት ምነት ነው እግዚአብሔር ያለውን ነው ብሎ ማመን እግዚአብሔር እችላለሁ ብሏል አይደለም ኦኬ ቃሉ ምን ይላል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ሁሉን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሚደሰተው እግዚአብሔር ሁሉን ይችል ይሆን ወይ ስንል ሳይሆን የተናገረውን አመነን አንተ ሁሉን ቻይ ነህ ስንል ያን እግዚአብሔር በእኛ ይደሰታል እግዚአብሔር ራሱን ሲናገር እኔ ይቅርባይ ማሃሪ ቸር አምላክ ነኝ ብሎናል ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው ብለን ስናምን እግዚአብሔር በእኛ ይደሰታል እግዚአብሔር ሚደሰተው እሱን አይተን ባየ ነው ማንነቱ ስናምነው ነው በእንባችን አይደለም ይደሰተው በለቅሶችን አይደለም ይደሰተው ክፍያችን ያስደስተው ወደ እግዚአብሔር ምን ይጄ ለቅራብ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የበኩር ልጄን ይጄ መስዋዕት ላደርገው ለምጣነ እግዚአብሔርንስ ይሄ ያስደስተዋል እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መስዋዕት አይደለም ያስደስተው እግዚአብሔር በእሱ ላይ ያለን መተማመን ያስደስተዋል እስኪ በእሱ ላይ የሚተማመን ሰው በርሱ የሚተማመን አያፍሩም በርሱ የሚተማመን ምን አይለም አያፍርም አሜን ኢሳይያስ 26 ቁጥር 3 ባንተ ላይ ታምናለች እና ባንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ ሰላም ተሰጣታለ ምን ተሰጣታለ እስኪ ባሉ ምን ተሰጣታለ ሰላም ምን ምን ትላታለ ሰላም ማለት ብዙ ነው ሻሎም ማለት ነው ሻሎም ወይም ሻላም ማለት ሻላም ማለት ፍጹም የሆነ የነፍስ መረጋጋት ጤንነት ሁከት በሌለበት ሁኔታ መኖር ድል እስራኤላውያን እርስ በርሳቸው ሻሎም ሲባባሉ ለዛ ሰው ጤንነትን ለዛ ሰው ሰላምን ለዛ ሰው ድልን ለዛ ሰው መረጋጋትን መመኘታቸው ነው እርስ በርሳቸው ሻሎም ነው የሚባባሉት ምን ማለት ነው ጤንነት ይሆነልህ ሰላም ይሆነልህ ራፍት ይሆነልህ ብልጽግና ይሆነልህ የምትሻው ነገር ይሆነልህ ነፍስህ አትጣ ብዙ የሚያጠቃልልና ጌታ ስሙ ይባረክ ነገር ግን ይሄ ያለው በእግዚአብሔር ለሚደገፍ ሰው ነው እግዚአብሔር ለሚፈትን ሰው አይደለም እግዚአብሔር አለ ይለም ከሆነ ለምን ልጅ ከሆንኩ ለምን አምላክ ከሆነ ለምን ምችል ከሆነ ለምን 
አዋቂ ከሆነ ለምን ለሚል ሰው ይሄ ተስፋ ቃል አይሰራም ይሄ ተስፋ ቃል የሚሰራው በርሱ ለሚታመኑ ሰዎች ነው በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሁሉ የሚሰራው በእግዚአብሔር ምን ለሚሉ ሰዎች ነው ለሚታመኑ ሰዎች ነው በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ለሚደገፉ ሰዎች ነው እሱ እንደተናገረው ነው ብለው ለሚያምኑ ሰዎች ነው እንደዛ አይነት ምነት ለሌላቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ችሎታ አይሰራም የእግዚአብሔር ቅንነት ረህራሄ አይሰራም በዚህ ሆነ ለሚያምኑት ሁሉ ይላል እግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ምን ሰጣቸው ስልጣን ሰጣቸው እምነት የእግዚአብሔር ልጅ ማረከቻለ እምነት ፈውስን ማምጣት በጣም ቀላል ነው ማለት አንድ ሰው አምኖ የፈጣሪ ልጅ መሆን ከቻለ ስላመነ ፈጣሪ ልጅ አድርጎ ከተቀበለውና የሱን ህይወት ካካፈለው ሲያምን መፈውስ በጣም ቀላል ነው ሲያምን ድል መንሳት በጣም ቀላል ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ ሴክሬት ፌዝ ነው እምነት የሚባለው ነው ሰዎች የሚመሰገኑት በእምነታቸው ነው የሚወቀሱት ባለማመናቸው ብራያን ምራፍ 11 ላይ ሰዎች ታሪክ የተጻፈላቸው ወይም ራስ ወብራያን እንደሚናገረው የተመሰከረላቸው በእምናቸው ነው ይላል በእምነታቸው ነው ማለት ምስክርነት ያገኙት በእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ነው ዋ እግዚአብሔር ያለላቸው እንዴት አይነት ሰው ነው የተባለላቸውና በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም በአለም ላይ ውዱ መጽሐፍ ነው ብርቁ መጽሐፍ ነው the bible ነው የሚባለው the book መጽሐፍ ሚሊየን books አሉ ግን the book ከተባለ the bible ማለት ነው መጽሐፉ ከተባለ ሌላ ማለት አይደለም ማን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው የመጽሐፍት ሁሉ ንጉስ ነው ጌታ ስሙ ይባራይ አታምኑ መሰለኝ መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍት ሁሉ ምንድነው ንጉስ ነው the book ነው የሚባለው the book ማለት ይሄ ሁሉ ሚሊየን books ይያሉ the book ከተባለ everybody understand that that is the bible ስለዚህ መጽሐፉ እስኪ መጽሐፉ በሉስኬ እጀ ላይ ነው በሉስኬ ባለም ውድ የሆነ መጽሐፍ ኦኬ እንደገባኝ መጽሐፉ እጃችሁ ላይ የለም አሁንና እጃችሁ ላይ የለማ ይታለ ሲመሳይ መጽሐፍ ስካንሱት አንዳንዶች ታፍሩበት አላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ስትሄዱ በትታዩ አህ ኢ ኦልድ ፋሽን ነው ወይ እሄ በቃ አክራሪ ሃይማኖተኛ ነው እሄ ዋላ ቀር ነው ተባላላችሁ አይደል እሺ ስልካችሁ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ እሺ ባጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ በስልክም ሆነ በምን አሁን ያዛችሁ ሰዎች እጃችሁ አ በደንብ አንስልኛ እዚ ውስጥ ፈውሳችሁ አለ አንሶ አንድ አነሳችሁ ነው መነግራችሁ ኮንዴ እሱ ያዛችሁት ውስጥ ማለት ይሄ ነው አንሶ 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 አትድከሙ ከመጽሐፉ ጋር እንድትታረቁ ነው አህ መታረቅ አለባችሁ ከዚህ መጽሐፍ ጋር ይዛችኋል ሁላችሁ ኢት ኢዝ ዩር ዊፓን ስንት ሰው እስኪ መንፈሳዊ ውጊ እንዳለበት ያምና እሄ ጋሻችሁ ነው ይከለላችኋል ጦራችሁ ነው ሰይፋችሁ ነው ይዋጋላችኋል ያለዚህ ምንም አይደላችሁ እሄ ከሌላ ክርስቲያን አይደላችሁ እኔ ማን እንዳትሉኝ እግዚአብሔር ላከኝ እግዚአብሔር ሰው ይባላል። መጽሐፉ የሌለው ሰው ምን አይደለም? ክርስቲያን አይደለም። እቤታችሁ ሊኖር ይችላል አይ ነው ነገር ግን አቧራ ልብሱት ከሆነ ያለው ወርቃችሁ ዛው ስጥነ ያለው። አቧራውን ጠረግ ጠረግ አርጋችሁ ማንበብስ ጀምሩ ወርቁን ታገኙታላችሁ። ጎበዝ የሆነ ሰው ዲፕ መቆፈር ሲጀምር ዲፕ ይሆኑ። አሁን ወርቅ 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 አስፋልት ላይ ነው የምታገኙት? እህ? ጎዳና ላይ ይገኛል? ውድ የሆኑ ማዕድኖች እንዴት ነው የሚገኙት? ተቆፍሮ ነው አይደለም የሚገኘው? ይሄን መጽሐፉን መጽሐፉን በልስከይ የሚቆፍር ሰው እንዳቆፋፈሩ ነው ጠለቅ አርጎ የሚቆፍር ከሆነ ጠለቅ ያለ ሀብት ያገኛል። ውድ የሆኑ ሀብቶችን ያገኛል። 
ከዛይ በለጽጋል ከፍ ይላል ከቅዱሳን መካከል ሻይን ማረግ ይጀምራል ከኮከብ ኮከብ ክብራቸው ይላያል ይላል መጽሐፍ ይሄን መጽሐፍ በአግባቡ ጊዜ ሰጥቶ ከሌላው ሰው በተለየ ሁኔታ ጊዜ ያልሰጣችሁት ነገር ለናንተ ውድ አይደለም ሰው ጊዜ ሰጥቶ ዲፕሊ ሚቆፍር በቃ አባራውንም ምኑንም ልብሱንም ድንጋዩን ምኑንም ያነሳ ወደ ውስጥ የሚገባ ሰው የከበረውን ነገር ማግኘት ይጀምራል ያን የከበረ ነገር ሲያገኝ ያ የከበረ ነገር እሱን ያከብራዋል አሜን ስለዚህ ካሉት ሰዎች መካከል ደምቆ መታየት ይጀምራል አሜን ነገር ግን መቆፈር ሲጀምሩ ከመንጋው መካከል ሻይን ማረክ ትጀምራላችሁ አውት ሻይን ማረክ ትጀምራላችሁ ትፈልጋላችሁ ከዛ በኋላ ትፈልጋላችሁ በመንጋው ራሱ ትፈልጋላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው ለምሳሌ የፈውስ ሚስጥር ከበራላችሁ በኋላ ፈውስን ማመን ሲምፕል ይሆናል ከመጽሐፉ ሲባራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በጤንነት መኖር አልፋችሁ የታመመ ሰው ላይ እጃችሁን ስጭኑ መፈውስ ይጀምራል። ስለ ፋይናንሻል ነገር እግዚአብሔር ምን ይhall እንደሚጠነቀቅላችሁ እንደማታጡ ይ ነው ከላይ በሆነ ነገር በፍጹም ለናምን አንችልም you have to dig deep እየሰማችሁ ነው እንደዛ ሲሆን ለተጠራጠሩ በማችሉት ሁኔታ እምነት በውስጣችሁ ቢውልድ ይሆናል አትታገሉም ማለ ለማመን መታገል ያቆማል ለማመን አትታገሉም ናቹራል ይሆናል በዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን ትረስት ማረክ ናቹራል ይሆናል ብዙ ስትረስ አይፈልግም ጸሎት ምናምን አይፈልግም just trust ታደርጉታላችሁ ለምን ዲፕሊ ቆፍራችኋል you know በውስጣችሁ ያለውን ያለማመን ጨለማ ሁሉ ያምትቆፍሩት ነገር ያስወገደ 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 በዛ ኤሪያ ላይ በፍጹም ፐርሲዩድ ትደረጋላችሁ በቃ በፍጹም እንደማትወድቁ ወይም ዳ እንደማትሆን ለምሳሌ በፋይናንስ ከሆነ እንደማትለምኑ እርግጠኛ ትሆናላችሁ ያን ጊዜ ይጥርጥር ጨለማ ከውስጣችሁ ቁራጭ ይጣፋል ማለት ነው አሜንና ክርስቲና ያን ነው ጀስት መራመድ ብቻ ይሆናል አይደለም ልክ እንደዚሁ ነው ሁሉ ነገር you know ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ነኛ ነው ነው በሉስኪ ከቃሉ ፈልግ ባሉት ጎናችሁ ያለው እሱ በደም ለኔ እንዲሰማኝ ለሱ ሳይሆን እግዚአብሔር በቃሉ ነኛ ነው ነው በሉስ ማሪ ነኝ ካለ ማሪ ነው ፈዋሽ ነኝ ካለ ፈዋሽ ነው ጠባቂ ነኝ ካለ ጠባቂ ነው አቅራቢ ነኝ ብሎ ከሆነ አቅራቢ ነው አደለ በደ አለኛለው ሳለው የለው መጻፉ ነገረኝ በሉስ ካሁን ድገሙስኪ ነብይ ነገረኝ እንዳትሉ መጻፉ ምን አለኝ ነብይ ነግራቸዋል ግን መጻፉ ነው አፕሩቭ የሚያደርግላችሁ ከዚህ የበለጠ የጸና የትንቢት ቃል አለን ነብዩ ሲነግራቸው አዎ ርስቴ በዚህ መጻፍ ውስጥ አለ ሀብቴ በዚህ መጻፍ ውስጥ አለ ፈውሴ በዚህ መጻፍ ውስጥ አለ በረከቴ በዚህ መጻፍ ውስጥ አለ ለምሳሌ ልንገራቸው እኔን ያገኘሁት መጻፍ ውስጥ ነው እኔ መስከር ብትልኝ ተስፋሁን ምባለውን ሰውዬ ያገኘሁት መጻፍ ውስጥ ነው አገኘሁት አንድ ቀን ብዙዎቻችሁ ቆራሳችሁን ነው ያጣችሁት አይደለ ፍለጋ ነው የምዞሩት ምትበለጽገውን አንዲት ሴት ገንዘብ ሚያስፈልጋት ፍለጋ ስራ ሚያስፈልጋት ፍለጋ ሰው ሚያስፈልጋት ፍለጋ ፍለጋ ነው አይደለ ራሳችሁን ግን እዚህ ውስጥ አለ እዚ መጽሐፍ ውስጥ አላችሁና አንተ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም ያለው ማን ነው ያለው እዚህ ውስጥ እኛ አለን you have to believe that እኔን አግኝቻለሁ አንድ ቀን እዚህ ውስጥ እየሰማችሁ ነው ጳውሎስ ራሱን አግኝቶታ ያለም ብርሃን አድርግ ያለው ብሎና ብሎኛል እግዚአብሔር አለ እና ያ ደግሞ ያለው ኢሳይያስ መጽሐፍ ውስጥ ነው ያለው የሰማችሁ ነኝ እኔ አንድ ቀን ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ አንተ የኔ ነህ የሚለውን አገኘው ይሄን መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ከዛ ፍጥረት ስከራይ አንብብዩአለሁ ያን ቀን ግን አሁን አንተ የኔ ነህ ሲለኝ የገባኝ አሁን እናንተ ሊገባችሁ አይችልም ለተነተንላችሁ ማለት ይችላል አንተ የኔ ነህ በሚለው ውስጥ ማአት ድምጽ ነው ያለው ነው ጎድጓድ አንድ ድምጽ አይደለም ያለው 
ማት ነገር ነው ያለው አብሮ ሁሉ የሚመጣ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ አንተ አንተ ስንት ሶስ ፊደል የኔ ሶስ ስድስት ነህ ስምንት አበቃ ሶ አንተ የኔ ነ ማለት ምን ማለት ነው አንተ ማለት አንድ ሰው ነው እና ብላችሁ ተንተናችሁ የሚመጣ ድምጽ ሳይሆን እናንተ የናንተ ስም ነው እሱ ራስዎ እዛው ስት ማለት የኔን ስም እዛው ስት ነው ያገኘው እየሰማችሁ ነው አረ ያብራላችሁ በኢየሱስ ስም ሶ ጃቹ ላይ ያለው መጽሐፍ እግዚአብሔር ያለውን ያሳያቸዋል ነኝ ያለውን ያሳያቸዋል አደርጋለሁ ያለውን እችላለሁ ያለውን ያሳያቸዋል በዛ ላይ የሚኖራችሁ ትረስት ነው የህይወት ልዩነት የሚያመጣው እየሰማችሁ ነው እዛ ላይ የሚኖራችሁ እምነት ነው በቃ ኢብራሂም ምዕራፍ 11 ላባቶች የተመሰከረላቸው በዚህ ነው እና ይላል አይደለም በምን በምን ነው የተመሰከረላቸው በእምነታቸው ነው የተመሰከረላቸው እነዚህ ሁሉ ስለ እምነታቸው ምን ብሎላቸው ተመስክሮላቸው heroes of faith የሚባሉ ትልልቅ ነገር ባህር የከፈሉት በምን ነው በእምነት ነው ነገስታትን ድል የነሱት በምን አቸው ነው ከሞት ያመለጡት በምን ነው ከሰይፍ ያመለጡት በምን ነው ያንበሳፍ የተዘጋው በምን ነው እሳት የጠፋው በምን ናቸው ነው ሳንበዲ ጸልየውላቸው ነው አይደለም it is by their faith ለዛ ነው ኢየሱስ እኔ ፈወስኩሽ ብሎ ያቀ እምነት ምን ብሎሃል አድኖሃል እምነትሽ ምን ብሎሻል አድኖሻል ምን ማለት ነው እኔ ኦልሬዲ ፈውሸሻለሁ የኔን ስራ ከጨረስ ቆዩ የቀረው ያንቺ ነበር አሜን ነው ወይ እስኪ ዛሬ እግዚአብሔርን ሙሉ በሙሉ አመነዋለሁ የሚል ሰው ታምናላችሁ ኦኬ ምን ብሏል ግን ምን ለማን መጽሐፉ ጋር ሄዱ ምን በየ ለማን እግዚአብሔር ምን አለ በየ ለማን ምን ሰጠኝ በየ ለማን ምን አደረገልኝ በየ ለማን ምን ሆነልኝ በየ ለማን እምነት ያ ነገር ይፈልጋል ሆነልኝ ተደረገልኝ ሚል ነገር ይፈልጋል ስለዚህ ነው ብዙ ሰው ሲጨነቅ ስለማይ ነው ምንግራችሁ ብዙ ሰው ይጨነቃል በጣም ጥሩ ነው እኔ በጣም ነው ማምነው ባለፈውም ስመሰክር ሰምታችኋል ይትንቢትን አገልግሎት በጣም ወዳለው እግዚአብሔር ቢልከኝ በጣም ነው መደሰተው ትንቢት ተናገር ብሎ ቢልከኝ በጣም መደሰታል ክብር ለጌታ ይሁን በጣም ነው ሞደው ምክንያቱም መጽሐፉ በትንቢት ነው የመጣው ይሄ ይሄ መጽሐፍ 66 ቱ የትንቢት መንፈስ ነው የጻፈው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ምን ብለው ነው የሚለው ተነድተው በሉስኪ መነዳት ማለት ደግሞ ትንቢት ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፉ ራሱ የተገኘው because of the spirit of prophecy ነው prophecy ኃይለኛ ነው የሌለውን ወደ መኖር ያመጣል prophecy ግን የእግዚአብሔር ቃል ነው የማን ቃል ነው የማን ቃል ነው የማን ቃል ነው እና ብዙ ጊዜ ህዝቦች በጣም በቃ እኔ በጣም ነው ማዝነው ማለት እግዚአብሔር ሆይ ነው ማለት በቃ በጣም በቃ አሁን ነብይ ብሩክ ለምሳሌ በዚህ እንቀሳቀሰ አቤት እንዴት እንደምትጎመጁ ያሳውቃል አሁን ኔን ቢናገረኝ ዞር ሲል ሊያይ ነው እንዲ ሲል አሁን ወደኔ እየመጣ ነው እንዲ ከዛ ሰዓቱ ሲሄድ ሳይናገረ ሊሄድ ነው ጭንቀት በቃ ከዛ ይሆነ ነብይ ጋት ሄዳላችሁ ይሆናል አሜን ይሆናል ስትሉ በቃ ነብዩ ና ወደኔ በቃ ና ወደኔ ና ወደኔ ያ አይኔን ፈጥቷል እጀም ተዘርግቷል እኔን ዛሬ እንድትናገረኝ ፈልጋለሁ ስትሉ ያሳውቃል አሳውቀም ቃሉ ሲሰበክ ይላ እና ከዛ ሰዓቱ ይሄደ 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 ሲሲከድ በቃ ቀጥሎ እንግዲህ ደሞ እንተናጋ ሄዳለሁ አሁን ወደሚለ ይመጣል እዛው ቁጭ ብሎ እኮ ነው እዛው ቁጭ ብሎ ቸርች ቁጭ ብሎ የዚ የነብዩ እንቅስቃሴ የቀዘቀዘ መጨረሻው እየደረሰ ሲመጣ እዛው ቁጭ እንዳለ ያው አሁን እኮ ለራሱ ለአንድ 20 ሰው እየተናገርኩ ነው እና እኔ ነገሩ ነብይ እንደሆን ኳታውቁም እናንተ ስለማታውቁ ነው የምትጣሉኝ አንዳንዶቻችሁ ብዙ ጊዜ ነብይ መሆኔን ስለማውቁ ነው ሰዎች የሚያቆርፉ የልባቸውን ስነግራቸው ለምን እንዲለነን ይላሉ ይላሉ በቃ ከኋላ ላይ ነብይ የሚለውን ጨምርበታለሁ 
የትም ቢት ዳይመንሽን አያውቁት ብዙ ጊዜ እና ትም ቢት ማለት ዩ ኖ ይሄ ስም መጥራት ማለት ዕውቀትን መናገር ነው የሚባለው እዚ አናደር ጊፍት ነው እየሰማችሁ ነው ነቢያት ሆናችሁ ሐሪም ሆናችሁ ይሄ ጊፍት ፓስተር ሆናችሁ ሊኖራችሁ ይችላል ፓስተር ሆናችሁ አስተማሪ ሆናችሁ ይሄ ጊፍት ሊኖራችሁ ይችላል የሆሊ ስፒሪት ጊፍት ነው ኮሊንግ አይደለም ሐር ነብይነት ግን ጥሪ ነው ነብይነት ምንድነው ጥሪ ነው ይሄኛው ግን የመንፈስ ቅዱስ ጾታ ነው ስትጠሩ ጥሪያችሁን በአግባቡ ውጤታማ ሆናችሁ ማንዲስ ቃዎች አሉት አይደለ አናጺ ቃዎች አሉት አይደለም እንዴ ልክ እንደዛ ከጥሪያችሁ አንጻር በቃ ውጤታማ የሚያደርጋችሁ ጊፍት አብሮ እንደ ፓኬጅ ስትጸልዩ ይሰጣችኋል ነቢ ተደርጋችሁ ተጠርታችሁ ከሆነ የረበለሽን ጊፍት የግድ ያስፈልጋል እየሰማችሁ ነው ሶ ብዙ ጊዜ የተሳሳተ መረዳት ነው ያለና እየሰባችሁ ነው አንድ ቀን አንድ አለች እዚህ ጋር የኛት ቁጭ ብለን ስናወራ ዘሆል በቃ የገባችበትን የወጣችበትን እንደማወራ እርግጠኛ ነኝ ከዛ እንዲ ይሆንና ከዛ እንዲ ከዛ እንዲ ታሰብና ከዛ እንዲ ከዛ እንዲ ታለምና ከዛ ከዛ እንዲ ሲደረግ እንዲ ሆነ ይሆናል ነው ማለትና ከዛ ስለጨርስ ምን አለች ግን እኮ ያወራው ሁሉን ያደረኩት ነው ይሆንኩት ነው አለች ኦኬ that is prophecy ስለዚህ ጎናቹ ያለውን ሰው ብዙ መናደዳ ያስፈልግም ማለት ያለው የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ማለት ሆሊ ስፕሪት አለ ግን ጊፍት ልዩ ልዩ ነው ስጦታ ምንድነው ልዩ ልዩ ነው ከዛ ጭንቅ ብሏችሁ በቃ ይዛሬው አልተሳካም እስኪ ደግሞ ነብይ በቃ የነሱ ፕሮግራም እዚህ ቁጭ ብሎ ማለት ነው የነሱ ፕሮግራም መቼ ነው በቃ ዘይዳሉ እዚህ ሁለተኛ አልመጣም ይላል ማለት ነው እዛ ደግሞ ሲሄድ አሁንም ሰዓቱ ይሄዳል ሰዓቱ ምን ይላል አሁንም ይሄዳል ይውላችሁ በጣም መነግራችሁ ነገር በዚህ በጣም ትልልቅ ቸርቾች አሉ ምድራችን አሐጉራችን ዓለማችን ላይ ብዙ ብለስድ የሆነ የተባረከ ምእመን ያለባቸው ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ስማቸው እየተጠራ ግን አይደለም የሚታወጀውን የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት እንዴት እንደሚቀበሉት ተምረው እንዴት ቃሉን እንደሚያሰሩ ተምረው ቃሉ በህይወታቸው እንዴት ድምጽ እንደሚሆን ተምረው እንዴት ድምጽ እንደሚሆን ድምጽ ከሆነ ይሰራል ድምጽ ከሆነ ምን ይላል እስኪ በሉ ቃሉ ድምጽ ከሆነ ይሰራል በሉ እስኪ ማለት የተጻፈው ቃል ምን ሲሆን አው ወደ ቮይስ ስትቀይሩት በቃ ከቃሉ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባላችሁ ህብረት ሁሌ የምታጠኑት ሁሌ የምታንሰላስሉት ቃል አንድ ቀን ቮይስ ይሆንላችኋል ድምጽ ይሆንላችኋል ያኔ ታሪካችሁን ይቀይራዋል ሰውየው ሲያስተምር ሊሆን ይችላል ፓስተሩ ነብዩ ስለዚህ ምን ማለቴ ነው ሰውየውን አይደለም የምትተባበቁት የምትተባበቁት ምንው ነው ድምጹን የማንን ድምጽ የእግዚአብሔርን ድምጽ በግድግዳውም ሊናገራችሁ ይችላል የምትጠብቁት ድምጹን ነው የምትጠብቁት እየሰማችሁ ነው ብዙ ጊዜ ሰው ነው ምን ተጠብቀውኛ ስለዚህ ምን ማለቴ ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው የሁሉ ሰው ሸራ ውስጥ ያለው እዚህ ያለው ሰው እምነቱን ቢያሰራ ሁሉም ፕሮፌሲ ሰምቶ ይሄዳል ዛሬ እግዚአብሔር ተናገረኝ ሃሌሉያ ብሎ ይሄዳል አሜን ነው አሜን ነው ወይ የትም ቸርች ለምን ዳታ ተሰብስቡ? ዳታ ሰብስቡና ስትሄዱ በዳታው መሰረት ሄዱ። የትም ቸርች ስትሄዱ ፕሮፌሰር ከተደረገ 10 ሰው ከተደረገ በጣም ብዙ ነው። ዛሬ ተስፋ ቆርጣቸው አሁን ተነስታችሁ እንዳት ሄዱ እንጂ 10 ሰው ፕሮፌሰር ከተደረገለት ባንድ ሚቲንግ ላይ 15 ሰው ከተደረገለት በተከታታይ 15 ሰው ፕሮፌሰር ከሰማች ወይ ጉድ ነው የምትሉት። ግን ተረጋግታችሁ አትቆጥሩትም። እየሰማችሁ ነኝ። ስለዚህ ምትሄዱት ዘ እንትን እንትኑን እንኳን ያሳደግላችሁ ነው ኢንክሉድ ምትሆኑበትን በፕሮፌሲ ውስጥ ላስገባችሁ ነው ስለዚህ ስትሄዱ አገር እንኳን አቋርጣችሁ ወይ ሰፈር አቋርጣችሁ ስትሄዱ ከ15 እና ከ10 ለመጨመር ነው ምትሄዱት ይሄን ማመን አለባችሁ ከስንቱ ከ10 እና ከስንቱ ከ15 ውስጥ ለመግባት እዛ ውስጥ እዛ አጣ ውስጥ ጣለበላችሁ እዛ አጣ ውስጥ ምን ለማለት ለመግባት ነው ምትሄዱት ስንት ነገር ብላችሁ ስትሄዱ አንድ ፕሮፌት በቀን ይሄም በዚህ ዘመን ነው ድሮ አይመጣም ድሮ በ10 አመት ቢመጣ ነው 
እንደዚህ አይነት ፕሮፌሲ አሁን እግዚአብሔር ቸርነቱን ለዚህ ትውልድ አበዛና በየሳምንቱ በአንድ ጉባኤ 10 15 ይመጣል ማለት ስፔሲፊክ ሆኖ አበበ ከበደ ተብሎ ማለት ነው እየሰማች ነው በዛን ቀን ግን የመጡት ይሄን ነገር ፈልገው ምናልባት 500 ሰዎች ይሆናሉ ፕሮፌሰር የሚደረግላቸው ስንት ሰዎች ናቸው 10 5 ሰዎች ናቸው 5 ወይ 10 3 2 ሰዎች ናቸው 500 ሰዎች ምን ሊሆኑ ነው እግዚአብሔር የለም ማለት ነው አይናገርም ማለት ነው ኦኬ መልሱልኛ 500 ሰዎች ምን እንደሆነ ምትሆኑት ለዛኮ ነው እኔ ዛሬ በሊላሉ አንዳንዶቹ ተወራረጄን የመጣውት ይላሉና you know ፈረንጆ ጥሩ ነው face the fact ይላሉ እውነታን ምን በለው ተጋፈጠው ጎናቹ ያለውን ሰው በሉት እንደ እንደ ሳይመሽብህ በሉት በደም ብዙ ጊዜን ሳታባከን አው እኔ ምትወድን ሆነ የፓስተር ምክር ስማ በሉት ከ500 ውስጥ አምስተኛ ለመውጣት ከመትታገል የትም ሄደም ይከናወንልን ሚስጥር ለናግረ ይችላል የትም ሄደ ማለት ነው ለምን 1 ሚሊየን ህዝብ አይኖርም 1 ሚሊየን ህዝብ ቢኖር የእግዚአብሔርን አቴንሽን የምትስቡበት መንገድ አሜን ነው ወይ አሜን በቃሉ ማመን ነው አሜን በቃሉ ምን ማለት ነው አሜን ምን ማለት ነው አሜን በቃ አቴንሽኑ ይ ነው ነብዩ ባይረዳቹ ባይሰማቹ ባያውቃቹ ቃሉ የቃሉን ዋና ስፍራ ካገኛችሁት የትም ቦታ እግዚአብሔርን ድምጽ ተሰማላችሁ አሜን እየሰማችሁ ነው አይ እንዴ እኔ አሁን አኳ እንትኑ ነው መነግራችሁ ሶሉሽን ነው መነግራችሁ ሶሉሽን ማለት እንድትረጋጉ ሶሉሽን በቃ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር ጸጋ ቃሉ ያለበት ቦታ ተረጋግታችሁ ተቀመጡ እየሰማችሁ ነው ራፉ ርፍ በሉና ድምጹን ስሙ ቃሉን ስሙ በዛው ውስጥ ፈውሳችሁ ይመጣል በረከታችሁ ይመጣል ነጻነታችሁ ይመጣል አሜን ነው እንጂ በቃ የሆነ ሰው ቢናገረኝ ያላችሁ እድሜ ነው የሚያልቀው እንዳልኩት ከ500 ውስጥ አምስት ሰው ከሆነ ከአንድ ሺህ ውስጥ ሶስት ሰው ከሆነ ከዛው ውስጥ ለመግባት ስትታገሉ ከምትኖሩ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ሚለው ሰርክል ውስጥ ገቡ በጌታ በኢየሱስ ስም አገኛችሁኝ ወይ ለሚያምን ሁሉ ምን ይላል ኦኬ ሚያምን የትኛው ነው ትንቢት የመጣለት ነው አይደለም ለሚያምን በቃ እዛው ውስጥ መግባት ይቻላል እግዚአብሔርን የሚያምን ሴት ስብስብ ውስጥ ከገባችሁ ያ ብዙ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አንድ ሚሊየን ቢሆን እናንተን ይመለከታል ቢሊየን ሰው ቢኖር እናንተን ይመለከታል እጅ አልተጫነብኝም በቃ ዛሬ አልተቀበልኩም ማለት አትችልም ለምን ይሄ የእምነት ህግ ይሰራባቸዋል ጎናችሁ ያለውን በረከት በምን ህግ ነው በሉት ነጻነት በምን ህግ ወደ አንተ ይመጣል ረፍት በምን ህግ ነው ወደ አንተ ይመጣው የእምነትን ህግ ወቀ ባሉት የእምነት ህግ ደግሞ እንዲህ ይላል በሉት የእምነት ህግ እንደዚህ ይላል የእምነት ህግ እንደዚህ ይላል እምነት ከመስማት ነው መስማት በእግዚአብሔር ቃል ነው ሰው በልቡ የእግዚአብሔርን ቃል አምኖ ባፉ ደግሞ መስክሮ አሀ አሀ ከበሽታ ከጭንቀት ከቀንበር ከጭቆና ከተስፋ መቅረጥ ከዘላለም ሞት ከሰይጣን እጅ ይድናል ኦኬ ሚያምን ሰው አለ ወይ ሚያምን ሰው አለ ወይ ልንገራቸው ኦኬ እምነት ከምንድን ነው ማን ነው የሚሰማል ብላችሁ ጎን ተጠያቀው ማን ይስማል ልበሉት ኦኬ አባባ ይስማልኝ ማባባልት ይችላልላችሁ ከበደ ይስማልኝ እምነት ከምንድን ነው እምነት ከምንድን ነው መስማት በማን ቃል ነው ኦኬ ማን ይስማልን ኦኬ ማን ይስማልን ኦኬ ፓስተር ተስፋውን ይስማልኝ ካላችሁ እምነት የሚፈጠረው ማን ልብ ውስጥ ነው እምነት የሚፈጠረው የሰማው ሰው ይልብ ውስጥ ነው ማን ውስጥ ነው የሚፈጠረው ኦኬ ስቴፖችን ያዙ እምነት ከምንድን ነው ኦኬ ይወላችሁ ይሄ ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይላል በእትኛው ህግ ነው ይላል በእምነት ህግ ነው እንጂ 
በምን ህግ መዳን በምን ህግ ነው መጽደቅ በምን ህግ ነው መፈወስ በምን ህግ ነው በምን ህግ ነው በምን ህግ ነው 